vị khán giả của chương trình Phố Busan TV Vấn đề định cư tại Hoa Kỳ luôn luôn vẫn là một vấn đề mà rất nhiều người quan tâm Những chương trình như là EB3, EB5, L1 và rất nhiều chương trình khác Luôn luôn chúng tôi được nhận rất là nhiều những cái câu hỏi từ khán thính giả Ngày hôm nay để nói về những chương trình thông dụng Thông thường thường thấy là EB5 và L1 Chúng tôi sẽ nói chuyện với luật sư Jeffrey Jackson từ văn phòng luật Jeffrey Jackson ở thành phố Los Angeles và San Diego và chị Ngọc Dung từ văn phòng AV di trú và đầu tư để có rất là nhiều những cái thông tin cho những người có quan tâm. Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện chúng tôi. Thank you very much for both of you coming here to the studio today. Thanks for having us. Thank you anh. Chào anh lần nữa. Yeah. Uh, first, could you tell us a little bit about yourself and your um, law office, please? All right. Uh, my name is Jeffrey Jackson, uh, and I have offices in San Diego, Los Angeles, as well as Orange County, Westminster. And I have international offices in Thailand and Vietnam. I've been traveling to Vietnam for over 10 years now. Uh, I've had a lot of Vietnamese clients. Actually, I've had Vietnamese clients for over 30 years. Uh, but I actually started traveling to Vietnam 10 years ago. Uh, right now, we're here to talk about immigration cases, uh, specifically EB-5, EB-3, and L-1. I uh, have my office had a lot of experience with immigration in general, and specifically with EB-5, EB-3, and L-1. Uh, so hopefully can answer some questions, uh, educate your audience uh, on what's available to them, Uh, what's involved financially and the time frames uh, that are involved as well. So I've been practicing law for since 1989. Uh, I was a judge pro tem in San Diego uh, and I've had a, handled a wide range of cases, personal injury cases, immigration cases, criminal cases, uh, but the last couple of years specializing more in immigration cases. Có lẽ chắc mình sẽ dịch lại những gì à, ông nói một tí yeah, xíu hay introduce Tại vì mình cũng nghĩ đây là trong cái cộng đồng người Việt mình á yeah. Thì à, có thể nói à, ông luật sư này á, là một ông luật sư có tương đối là giỏi Ngày xưa á, là ông có background về về tòa án Làm đã từng làm à, thẩm phán Sau đó thì ông ra mở trong phòng riêng Thì à, khi làm luật sư năm 1989 đến giờ It's 1989 Xong đến bây giờ thì à, Uh, em có ba cái văn phòng hiện tại ở nước Mỹ á, là văn phòng ở San Diego là chánh của Him, uh, Orange County là chung với mình và một cái nó Los Angeles. Cộng đồng thời đó thì Him đi around uh, trên a world thí dụ như là về Việt Nam với mình rất là nhiều lần, uh, Thái Lan, uh, Thái Lan thì Him cũng có những văn phòng ở đó nhưng mà mình không có cái dịp qua, uh, Korean thì ông Him cũng qua, xong mà Cambodia ha. Laos. Laos thì Him có hầu như là rất là nhiều đại diện đi dòng hết thế giới này thì Him cũng là từng là uh, luật sư cho criminal là những cái những cái tội lỗi hay là những cái gì đó uh, những cái uh, ra tòa mà về những cái phiên xử mà về criminal những cái uh, um, phiên xử đó và sau này thì Him chú trọng về immigration nhiều hơn thì tại vì có thể nó nhẹ nhàng hơn một tí xíu à, thì Him bắt đầu làm về cái cái lãnh vực này nhiều hơn Cảm ơn chị à, Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận là ông nói rằng là ông đã có những cái trường hợp bảo lãnh ở Việt Nam từ có những người khách hàng từ 30 năm trước nhưng mà 10 năm trở lại đây thì ông hay đi về Việt Nam nhiều lần How many times you have, have you been in Vietnam? Many times I would say yeah, probably 12, 14 times Ông đã từng về Việt Nam từ 12 cho tới 14 lần Đó là một chút cái um, giới thiệu về ông cũng như là văn phòng của ông Anything else that you want to add into your, 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 your background? My background or my, my specialty? I mean that's, that's kind of a general For purposes of today we're going to be talking about immigration Certainly I can answer a lot of different types of legal questions Because I was a judge before you have to be familiar with lots of different areas, but I think for purposes of today, immigration. Yes. Thank you. Um, ông ấy nói rằng là ông có thể trả lời được rất là nhiều thứ uh, tại vì đã từng làm thẩm phán trước đây uh, liên quan tới uh, vấn đề luật pháp thì ông trả lời được rất nhiều nhưng mà ngày hôm nay thì tập trung vào cái vấn đề liên quan tới vấn đề bảo lãnh. Um, okay, then first, um, could you tell us about EB-5 program? 
in general our audience is very well educated about this uh, program already but if you can uh, tell us um, the uh, basic of uh, okay and, uh, and I'll break it up so you can translate so uh, the United States government has created a number of different visas that will allow people from other countries to come into the United States. Uh, one of those is EB-5. So, do you want to? Yeah, um, ông nói là ở trên nước Mỹ á, nó có nhiều tất cả nhiều thật nhiều về visa của uh, về nhiều visa nhưng mà cái EB-5 là một trong những cái visa mà investment bây giờ. Dạ yeah, và ông đang làm về cái cái chương trình này. Yeah. And the purpose behind the EB-5 visa is to allow foreigners to invest in the United States and create 10 jobs. Uh, if they're able to do that, then the United States government allows them and their family to come to the United States. So you talk about the EB-3? EB-5. 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 Yeah. So they invest a certain amount of money. They have to employ or cre create jobs for 10 people and they're eligible for a visa, a green card, and eventually United States yeah. citizenship. Hầu như là uh, ngày xưa thì người ta bỏ tiền vô để ta khỏe những cái employee uh, khoảng 10 người vô để làm xong để có, có những cái job làm cho những nhân viên. Uh, cái đó là về chương trình của EB-5. Nhưng mà theo mình hiểu biết á, thì EB-5 bây giờ đó nó đơn giản hơn một tí xíu. Tại hầu như là nói họ mà khỏe mà những cái nhân viên mà đến 10 người đó thì ai cũng lẽ cũng hơi sợ hết. Thì họ không biết là... Uh, mà nếu mà tạo đến 10 người thì họ có thể làm sao họ giữ được cái 10 người đó trong cái cái business thì đã thường thường bây giờ họ đi theo vào những cái dự án nhiều hơn. Uh, okay, so uh, there's direct and there's indirect investments. But before I go into that, it's really important for the audience to understand that the amount of money that's going to be required is going to go up November 21st. So I'm going to talk about what it is today, but it's going to double in a couple of months. So anybody that's interested in being involved in this program, they they need to get moving on it right away. Um, cái EB5 nó sẽ tăng tiền lên. Mình cứ nghĩ là chắc là tất cả mọi người ai đều cũng biết thì từ 500 ngàn họ sẽ lên đến 900 ngàn, hầu như là gần gấp đôi uh, vào lúc tháng uh, tháng 11 này. Thì uh, ông khuyên nếu mà trường hợp ai muốn vào À, bây giờ thì tốt thời điểm để mà trước khi mà nó lên đến tháng 11 à, thì cái cái wifi nó có cỡ là gọi là bỏ tiền vô thẳng là tí như là họ sẽ bỏ ra một cái công trình họ làm thì họ điều khiển luôn gọi là direct là họ đi vào vô họ tự điều khiển lấy và họ tạo nên 10 nhân công và những cái nữa là indirect là tí như là họ bỏ vô những dự án và yeah. thì đó là tùy theo hết là tùy th um, khi mình mình chọn cái cái visa EB5 á thì mình khẳng định là cái số vốn mình phải bỏ tối thiểu bây giờ là 500 nhưng mà đến tháng 11 sẽ lên 900. Okay, so we have direct and we have indirect investment which I think you were talking yeah, about a little bit. So a direct investment is when somebody uh, opens up a restaurant say and they run the restaurant or they open up a hotel they run a hotel or they open up an auto repair business. They're opening up their own business and they're running that business. That's called a direct investment. Uh, ông nói rằng là cái phần mà uh, đầu tư mà trực tiếp đó là thí dụ như là người ta mở những cái uh, khách sạn hoặc cái nhà hàng uh, để mà uh, có cái công an việc làm cho uh, nước Mỹ thì mới có cái chuyện mà cho được uh, cái tài sản. Go ahead. An indirect investment is when somebody invests in a project that's been approved by the U.S. government and all they have to do is invest in that business. They don't run the operation. They have no management responsibility. They just invest in the business and uh, then they, that's pretty much it. Yeah. The, 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 the entity that's been approved by the United States government takes that money and ends up running the business. So it's an indirect investment. Uh, indirect tức là không có trực tiếp là đầu tư vào những cái dự án mà có sẵn uh, mà những dự án đó uh, cái người đầu tư uh, sẽ không có tự uh, điều, uh, điều, uh, điều hành cái dự án đó mà cái dự án đó phải được uh, chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận. Go ahead. Okay. So those are the two different types of investment, yeah. direct and indirect. Then there's another category that fits within this as well. 
if the person is investing in what's called a targeted employment area, a TEA, the amount of investment required is only $500,000. If it's not in a TEA, then it's a million dollar investment. So uh, there's a, a, a program that, that Angie, I guess you'll be talking about later. That's a targeted employment area. That's an indirect investment. So that's a $500,000 investment. Okay, now again, I need to reiterate that that amount, that 500,000 is gonna become 900,000 as of November 21st. Yes. And if you're doing a direct investment, uh, it's gonna go up to $1.8 million. So again, the, the, the most important thing that your viewers take from our conversation today is the fact that these amounts are about to double. So if there's something they want to do, they need to do it sooner versus later. À, có thể là mình giải thích cho thêm. Ví dụ như ông nói có những cái area là những cái area mà nó ít có ai mà hoạt động phát triển lên đó gọi là TTIA. Thì những cái đó đó nó chỉ cần đầu tư khoảng 500 thôi. 500 ngàn bỏ vô à, là họ sẽ được uh, cái thẻ xanh hay là EB5 gọi. Còn những cái chỗ mà như là có nhiều cái trong cái thị trấn á, thì họ phải đầu tư nhiều hơn. Uh, thì đó đến 900 ngàn hay là một triệu mấy lên cho nên thì cái đó là những cái quá khứ mà họ tính như vậy nhưng mà ông nhấn mạnh là đến khi vào tháng 11 là từ dự án mà 500 ngàn mà cho những cái chỗ mà bất cứ chỗ nào nó cũng phải lên đến 900 ngàn đó là cái ông muốn nói và những cái cái dự án mà ông nói là chi là dành cho những cái án mà gọi là chỗ hảo lánh giống như Riverside này nọ của mình á à, ở bên đây á, Riverside cái chỗ mà nó chưa có được phát triển á thì chỉ hùng bỏ vô có nửa triệu thôi đó là cái TEA dạ nó tóm lại là ông ấy muốn uh, mọi người hiểu qua một cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay đó là tất cả những cái uh, chi phí dù là uh, trực tiếp hay không trực tiếp sẽ uh, tăng lên gấp đôi vào tháng 11 này cụ thể là ngày 21 tháng 11 dạ yeah. ok so uh, we have direct and indirect investments and then we have TEAs which is targeted employment areas and non targeted employment areas. And, and basically what that means is the United States government is trying to get people to invest in certain areas where they want to see more uh, economic development. So they're, they've created an incentive to get people to invest in those areas. That's why a TEA is created. So we have direct and indirect, and then we have TEA and non-TEA. So that can affect uh, the viewer's investment on how much and what the responsibilities are with the investment. Yeah. Hầu như là à, bên tụi à, ông nói là hầu như là người chính phủ á, họ muốn là cho vào cái à, làm một cái công trình đó nó đi thẳng luôn á, direct á, là họ tự làm chủ, họ làm lên để xây dựng để họ họ build up cái nhân viên của họ lên. Chẳng hạn như họ có thể mở là một trại gà hay là những cái nông trại thì họ, chính phủ ở đây nó thích hơn để chi để build up tức là họ có nhiều nhân viên để cho cái cái thành phố nó được mạnh hơn đó là indirect thì somehow ông cũng nói là uh, indirect tức là bỏ vô nửa triệu thì ông repeat lại cái này yeah. uh, tức yeah. là một uh, một phần ông ấy nói rằng là uh, có những cái dự án uh, từ trực tiếp dự án không trực tiếp có những uh, dự án vào những cái vùng mà cần khuyến khích uh, công an việc làm có những án dự án không cần uh, vào cái vùng không cần khuyến khích thì tùy theo lựa chọn của người đầu tư từ nước ngoài uh, thì cái, uh, giá tiền sẽ khác nhau. Go ahead. So I'm going to be in Vietnam uh, September 21st, 22nd, and 23rd. So any of your viewers that have questions uh, or are interested in this program and other programs as well, uh, I'll be in District 1. Uh, they could certainly meet with me and I could discuss it with them in person. Uh, but that's kind of EB-5 in a nutshell. Uh, and we can handle the direct, the indirect, the TEAs and non-TEAs, everything related to the EB-5, we can handle. Okay, uh, are you going to have a seminar or you are, are going to be able to talk to them in I'll be able one, to, one person? I'll be able to talk to them individually and we're also looking at putting Same. together a seminar yeah. as well. Ông nói rằng là ông sẽ đi Việt Nam, uh, có mặt ở Việt Nam vào ngày 21, 22, 23 tháng 9 tới đây. Thì ai có nhu cầu uh, về những cái chương trình liên quan tới EB5 có thể gặp trực tiếp uh, để có thể tham vấn. 
à, khi tôi hỏi là à, tham vấn trực tiếp hay là à, có những cái buổi hội thảo thì ông nói là có cả hai và dĩ nhiên thì à, ông sẽ đi với lại chị Ngọc Dung ở đây. So that's EB5. Yes. All right. Uh, Before you go to uh, uh, L1, uh, do you want to add anything, uh, especially uh, to the uh, the trip that you are going? Actually, because the um, hai tuần lễ trước, the hai tuần lễ vào September, thì uh, Ngọc Dung phải đi uh, vacation tại nguyên cả đồ hồ gì chưa có đi. Sau đó thì có thể là cố gắng tranh thủ bay về để mà làm cái seminar. Thì ông cũng muốn mỗi lần ông đi về Việt Nam thì ông muốn mình đi chung, đi chung. Thì hầu như là mình có thể take up đi những cái vòng quanh ở nước Việt thì giống như là phú quốc à, phú quốc ha quy biên phú quốc xong rồi à, nhiều cái những cái đảo chơi thì ông rất là thích hà nội à, hà nội xí à, rong rong rồi kỳ nào cũng hứa ông sẽ dắt ông đi ra đà nẵng tại vì mình khoe những chỗ đẹp của người việt mình okay. đà nẵng mà đà nẵng you wish you want to come I right? want to go to yeah, đã nhiều lần là mình vẫn vẫn chưa dắt ông đi thì ông còn ức lắm mỗi lần mà ông nói đi việt nam là cứ đà nẵng ông có nói là mình cứ cười xong mình nói ok cứ come ra từ từ ta sẽ dắt <cười> Ok, anyway, tại vì cái kỳ này đi á, là định là nói về cái chương trình của Nursing Home à, Nursing Home là một cái dự án mà tụi này đang làm à, cho cái EB5 Thì mình có thể nói là tại sao mà phải làm cái dự án này à, Và thứ nhì nữa là, là dự án này vẫn còn 500 Thì mình tháng 11 nó sẽ lên Thì dự án này một trong những dự án rất là tốt mà tụi này pick Nó là gì? Tại vì hầu như là cái dự án này đã xong hết tất cả yeah, Chúng ta sẽ nói về cái dự án đó với một cái cái chương trình sao? Dạ, yeah, 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 đại diện của người. người ok. Đó. Before we go to uh, uh, L1, uh, since he mentioned a lot about uh, uh, your experience in Vietnam, now tell us uh, where have you been in Vietnam and and which place is your most favorite? My most favorite. Well, I have yeah. been I have been uh, to Ho Chi Minh, uh -huh. uh, Saigon. I've been well, I've been there many many times. I've been to all the districts. Uh, I've stayed in District 1, I've stayed in District 7, stayed in District 2, uh, many, many times. Uh, in Ho Chi Minh, my favorite district is District 1, because mm -hmm. uh, I like all the restaurants, uh, I like the nightlife, uh, Benton Market, uh, I stay at the Benton Tower, uh, so that area. Uh, we went to Phu Quoc Island. Yeah, Phu Quoc. Phu Quoc yes. Island. So I enjoyed there. I've been to Hanoi a couple times. I enjoyed there as well. Uh, I, I love going to Vietnam. I've actually enjoyed everywhere where I've been. So uh, I don't know if I could say I have a particular part that I like better than other parts. Uh, I always enjoy myself when I go. <coughs> and I look forward to going back. I'm there, I tell you this, I'm there every two or three months. So I'll be there in September. I'll be back again in December. And then I'll be back again probably in February or March. So. Hỏi ông ấy rằng là nghe nói ông ấy đi Việt Nam nhiều như vậy thì ông đã đi những nơi nào và cái nơi nào là ông thấy thích nhất thì ông nói là ông ở ông đã tới Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 1, quận 7, quận 2. Ông rất là thích quận 1 tại vì ông thích cái những cái cái đời sống ban đêm cũng như là những cái nhà hàng ở đó. Uh, ông cũng đi uh, Phú Quốc, Hà Nội, vân uh, vân. Ông không có thể uh, nói được rằng là cái chỗ nào hơn chỗ nào, chỗ nào ông cũng có thấy thích uh, và và rất là mong muốn quay trở lại. Ông sẽ đi uh, vào tháng uh, tháng uh, tháng 9 này như nói là 21, 22, 23. Rồi sau đó ông sẽ quay lại vào uh, tháng 12. Rồi sau đó uh, khoảng chừng uh, tháng 3, uh, tháng 2, tháng 3 năm sau ông lại quay tiếp. Very busy by, uh, flying back and forth. Uh, to yes. Yeah, and I actually just got back from Kentucky last night. Then I'm on my way to, uh, where am I going? Oh, Chicago and Houston next week. So. Okay, go back to uh, your, uh, uh, your presentation with the uh, L1, please. Uh, so the L1, that's a nice transition because EB5 has to do with businesses, investing in businesses. L1 is also an opportunity to invest in a business. The L1 is a little bit different because it gives uh, those that own businesses in Vietnam the opportunity to open up a satellite business in the United States. Once they do that, they're entitled to have a visa to go back and forth to Vietnam and the United States and bring their spouses and their children with them.
cũng như là cái chương trình uh, EB5 L1 nó cũng liên quan tới vấn đề thương mại uh, L1 là dành cho những người mà có cái uh, công ty ở Việt Nam uh, muốn mở công ty uh, chi nhánh ở uh, ở Mỹ uh, và khi làm như vậy thì uh, họ có điều kiện để mà được cấp cái uh, visa để bay qua lại giữa nước Mỹ và Việt Nam. So uh, the purpose of the L1 visa is to encourage uh, growth of businesses in Vietnam to expand over in the United States uh, and it allows uh, the person that's running that business and their family to go back and forth back and forth so we've helped clients uh, do that with restaurants uh, they can do that with manufacturing uh, with district any any type of business if they've got a business in Vietnam they're allowed to open up a satellite office in the United States and come back and forth now if they come here and they like it Uh, then we're able to uh, get other types of visas for them that would allow them to stay mm -hmm. longer. The L1 visa is a visa that gets renewed every two years. Mm -hmm. And you can do that a total of, for a total of eight years. Mm -hmm. let, let me translate it. Uh, ông nói rằng là cái, tất cả các loại hình uh, thương mại đều có thể uh, đều được cho cái chương trình EB, uh, chương trình L1. Ông nói một uh, đó, đó là cái vấn đề, thì, ví dụ như là uh, nhà hàng chẳng hạn. Uh, thì cái visa cho cái loại này thì nó sẽ được uh, được renew uh, mỗi 2 năm. Uh, và những người nào mà qua mà thấy thích muốn ở lại tiếp thì sẽ phải chuyển qua một cái loại visa khác. What is the qualification of the company from Vietnam that can uh, open the satellite office here? And also, um, what kind of uh, other visa that you you said if someone come in here and then they like here, they, they want to be uh, settled out here, then they transfer to? Okay, well the requirement for the L1 is that the satellite office or satellite business that's be created in the United States has to generate a sufficient amount of income to support the people that came to the United States. Mm -hmm. So you can't just spend, you know, a small amount of money and have a business that's not viable. It has to be a business that's viable, that's making money, that's going to support the individual or the family that came on the L1. Oh. So it could be any kind of business. It has to be of a, sig a financially significant investment and operation that it would support having the satellite office here and supporting those people. So if there was a, a, a thousand employee manufacturing facility in Vietnam that wanted to open up something over here uh, and they wanted to send over 20 employees or 30 employees, they could do that as long as the operation in the United States could support that number of people okay. It's doing that type of business. Thì chúng tôi hỏi ông rằng là cái uh, tiêu chuẩn để mà uh, một cái công ty ở Việt Nam uh, cỡ nào có thể mở được cái văn phòng, cái chi nhánh ở đây như vậy để mà uh, thỏa mãn cho chương trình, uh, cho đủ tiêu chuẩn cho chương trình L1 uh, Thì ông nói rằng là uh, miễn sao là khi công ty đó, uh, khi mà mở chi nhánh thì cái đưa qua những người nhân viên ở đây thì phải tạo ra được cái uh, uh, lợi tức để mà Uh, nuôi uh, những cái người nhân viên đó Ông nói thí dụ như là ở Việt Nam một công ty có 1.000 nhân viên chẳng hạn Nhưng mà khi qua tới đây uh, đưa qua khoảng chừng 20-30 nhân viên Thì cái uh, vấn đề mà làm ra cái thu nhập phải ít nhất phải uh, thỏa mãn được uh, nuôi được cho các nhân viên đó cũng như là gia đình của họ yeah. So the, uh, the qualification is like uh, generate enough income to cover the uh, people here Yes What about the original company in Vietnam? Is there a, a, a certain size? No, there's no size requirement and there's no initial investment required There's no, like EB-5 you have to invest 500,000 or a million L1 there is no requirement The requirement is that the business you're investing in is going to be s significant enough that it will be able to support The people that are coming over here to run it. Okay, ông nói rằng là, là đối với lại cái vấn đề à, mở uh, chi nhánh như vậy đó thì cái uh, cái độ lớn của công ty ở bên Việt Nam uh, không có quan trọng và cái uh, cũng không đòi hỏi cái số tiền uh, đầu tư uh, ban đầu ở đây cũng không quan trọng. Thí dụ như chương trình EB5 thì có thể là phải đầu tư 500 trăm ngàn và sắp tới đây sẽ trở thành 900 trăm ngàn đó. Thì trong cái chương trình L1 không cần phải có cái điều đó nhưng cái quan trọng nhất là phải đủ tạo ra cái thu nhập để mà uh, nuôi sống những cái nhân viên ở đây. Uh, ok, 
Okay. Um, then you say if someone, uh, uh, when they come here, is a uh, uh, L1 visa, if they want to stay, then they get to transfer to other visa. What is right. This? So uh, the example of that would be the L L1 visa. They come over, they invest, they have a business running. Then that business can sponsor that person as an EB1, which is a manager or an executive to run that business. So they can get a green card to be able to stay and permanently run that business. So the L1 visa is a temporary visa to allow people to go back and forth, back and forth, invest, build up the business. The business is gonna be successful and it needs people to manage the business. Then they can designate somebody as EB1, which is an executive or manager to be the one that runs the business and then they're eligible for a green card. Oh, okay. Starts to get a little bit complicated, right, right. but what's important is that there are ways yeah. if the person wants to stay, mm -hmm. for them to stay. Uh, ông nói rằng là uh, đối với những người sau khi đã đưa cái chi nhánh văn phòng qua đây và đưa nhân viên qua đây, nếu mà uh, người nào đó ở trong công ty uh, chi nhánh đó cảm thấy muốn ở lại Hoa Kỳ thì nó có những cái chương trình khác, uh, những cái uh, những cái visa khác để mà có thể chuyển qua. Thí dụ trong một trường hợp là uh, công ty đó khi làm ở đây uh, phát triển tốt và muốn có những nhân viên làm việc uh, cho công ty thì họ sẽ làm cái chương trình qua cái chương trình gọi là E1 E1 or EB1 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 là một cái chương trình mà sẽ bướng những cái người mà đã điều hành công ty thì uh, khi đó sẽ chuyển qua cái chương trình đó và uh, sẽ được uh, cái visa uh, lâu dài hơn uh, Is this gonna have the uh, green card? Yeah. Yes, How long? yes Green cards forever. Ten, it's a ten-year green card, but you renew them. So. Thì sẽ được cái khi chuyển qua chương trình như vậy sẽ được cái thẻ xanh vĩnh viễn. EB1 is the only way, or some other? Well, there's 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 EB3s as well, but for this type of business, the L1 for the person that's investing, EB1 is going to be the best vehicle for those type of people. But that leads us in to the whole EB3 thing that we were talking about before. I know there's been a lot of people in the Vietnamese community that's heard about EB3. Maybe they've had some bad experiences with EB3. EB3 is another visa. Từ những cái chương trình L1 sang EB1 để mở lại đó, thì ông nói rằng là có nhiều cách khác nhau nữa. Nhưng mà cái EB1 là cái cách là tốt nhất. Ngoài ra thì cái chương trình nó cũng còn rất là phức tạp. Do vậy nếu mà À, người nào muốn tìm hiểu thêm thì à, sẽ liên lạc trực tiếp với lại à, à, văn phòng của ông cũng như là văn phòng của à, chị Ngọc Dung EV à, à, di trú và đầu tư à, rồi ông bắt đầu chuyển qua nói về EB3 um, tell us about EB3 so EB3 is another visa where uh, the United States government allows people to come over to fill job openings that they're unable to fill here in the United States so it's unskilled labor, uh, and it's for people to come work in jobs where uh, the employer here in the U.S. has not been able to find U.S. people to work those jobs. Về cái EB3 có lẽ là tới nay thì cũng khá nhiều người biết uh, cái cách uh, cái cái lý do của EB3 rồi. Uh, ông nói rằng là EB3 tức là cái chương trình mà của chính phủ Hoa Kỳ tạo ra để mà À, tìm những cái nhân công từ nước ngoài vào à, một khi mà không thể tìm được ở Hoa Kỳ à, những cái nhân công này là những nhân công unskilled tức là không cần có cái kỹ năng à, nhiều Go ahead. So uh, EB3 is uh, a situation where a United States employer will sponsor somebody in Vietnam to come to the United States and work for them and they get a green card so the employer and their family and their family so the the husband or the wife can come to the united states and the kids can come and the spouse can come with them kids under 18 or 21 or under it's under 21. okay uh, thì ông nói chương trình này thì uh, thí dụ như ở việt nam chẳng hạn thì uh, một cái uh, công ty bảo lãnh các nhân viên từ việt nam qua uh, để mà uh, tham gia làm chương trình đó họ có thể đi với lại người phối mẫu của họ và kể cả các uh, uh, những người con dưới 21 tuổi. So it's a uh, it's a it's a process where the employer advertises in the United States is unable to find an employee so then they're allowed to advertise over in Vietnam, interview people in Vietnam 
if they meet all the requirements, sponsor them to come and work and get a green card. So it's a real program. Uh, it's a very successful program. Uh, I know there's been problems over there with people, but it's, it's real. And it's, it's another opportunity for people that want to come to the United States. Ông nói rằng là cái tiến trình là một cái công ty ở đây phải đăng quảng cáo để mà tìm nhân viên. Nếu đăng quảng cáo rồi trong một cái thời gian mà không tìm được thì sẽ đăng ở những cái nước khác, thí dụ như đăng ở Việt Nam để mà tìm nhân viên. Tìm nhân viên nếu tên nhân viên có đủ tiêu chuẩn thì sẽ được bảo lãnh qua để mà tham gia làm cái chương trình này. Và ông nói rằng là đây là một chương trình có thật. Mặc dù là ông biết là có những cái vấn đề nhưng mà đây là một chương trình có thật. So talk about the potential uh, problem of this EB3 that uh, make people like nervous about it. Well, I don't, my office hasn't had any problems, so I don't know what problems they may be experiencing because we haven't had those. Uh, I'm sure it could have something to do with fraud or the jobs aren't really there or something along those lines. Uh, again, since we've never had those problems, uh, I don't know what these other problems people may be having, uh, but if they use a good law firm and it's a real job, there shouldn't be any problems. It's not a compli you know, it's not, it's not a terribly complicated situation, okay. uh, so it's nothing they should be worried about. I think it's, it's again, I mean, you can take your car to a, a crappy mechanic and you're going to have a problem. Okay. You know, I mean, the same thing applies where you go to a, a dentist that doesn't know what they're doing and they're going to mess your teeth up. So I would assume they went to a lawyer that didn't know what they were doing. And that was the problem. Let, uh, let me translate and then I can ask you. Right. Um, khi chúng tôi hỏi ông rằng là uh, ông cho biết có những cái vấn đề gì mà có thể xảy ra đối với chương trình EB3 khiến cho uh, thực sự trên thực tế là có những người rất lo lắng về chương trình đó. Ông nói ông không biết chuyện đó là có cái gì để mà lo lắng uh, tại vì văn phòng của ông chưa bao giờ bị cái vấn đề đó. Um, À, ông cũng nói rằng là tất cả mọi thứ nếu mà đi gặp uh, cái văn phòng đúng và cái công ty uh, thuê người đúng thì không có vấn đề gì cả chứ còn cái vấn đề mà gặp vấn đề thì uh, ngay cả cái chuyện mà đi gặp uh, một cái uh, uh, tiệm sửa xe uh, mà cái, cái người sửa xe không biết uh, không có sửa giỏi hoặc là uh, đi tới cái uh, cái văn phòng nha sĩ mà uh, nha sĩ đó là nha sĩ tệ thì cũng vẫn có thể làm cho ra vấn đề như thường À, chị Dung, um, có lẽ câu này là, là rất là cần phải chị trả lời đây tại vì văn phòng của chị làm rất nhiều cái chương trình EB3 yeah. à, Và chúng ta trước đây có một cái buổi nói chuyện liên quan đến EB3 thì cũng có rất nhiều người quan tâm à, Thì à, những cái vấn đề gì là những cái vấn đề mà, mà người ta cần phải quan tâm, lo lắng khi mà nghĩ tới hoặc là khi là đi theo đuổi cái chương trình EB3 thôi chị Dạ yeah. Cái EB3 đó, cái quan trọng ấy, cũng như ông nói ấy, là cái người luật sư biết làm giấy tờ cho nó đúng hết Và cái thứ nhì là cái người quan trọng nhất trong cái này là phải có việc làm Người chủ phải mướn, cái người chủ phải mướn Có những người á, người chủ mướn có hai thôi mà họ nhận đơn đến năm Thì ba cái kia đi về đâu, đó là cái phốt, là cái đó xạo không? thì là văn phòng của mình rất là kỹ Thí dụ như họ cho là hai người, thì một là nhận đúng hai hay là một ít hơn thì nên không có gì pop lâm hết tại vì anh cũng nghĩ cái túi tiền của người chủ có 100 đồng bây giờ ông chỉ người ta chỉ nghĩ là chia cho 5 người thôi mà bây giờ bắt ông chia đến 6 người thì người thứ sáu làm sao ông đủ trả tiền được đúng không thành thử ra là quan trọng là người chủ nhất người chủ phải có cái công việc làm đó thì cái EB3 mình mới thực hiện được còn ông luật sư là ông cứ theo cái format tức là theo cái giấy tờ của ông làm thường xuyên cứ bao nhiêu mẫu đơn đó ông cứ điền xong ông nộp lên và người chủ ký tên thôi thì người chủ mướn là cái người quan trọng nhất phải có job làm thì công việc của luật sư sẽ đi hết go to hết đó là cái quan trọng cái theo cái kinh nghiệm vừa rồi mình làm á thì là những người đi vào cái chương trình này bắt buộc ở văn phòng mình là phải có visa Mỹ cũng như mình nhấn mạnh lại thì mới đạt được đến cái tiêu chuẩn hơn còn những người chưa có visa Mỹ thì mình khuyên là mình sẽ hỗ trợ cho họ có cái visa Mỹ thì họ khi nào có thì đi vào thì cái chương trình nó sẽ đạt được như ý họ muốn Như chị nói là visa Mỹ có nghĩa là đi du học hoặc là du lịch đó Đúng Việc đó tức là những loại visa du học, du lịch hay đầu tư mà L1 mà họ đi qua được cái L1 nhưng mà họ chưa L1 cái đi là visa tạm thời thôi chứ chưa có phải là visa định cư của họ thì họ có thể chuyển dạng qua hay là J1 
uh, J1 là những cái visa mà đi làm và vừa đi học hay là họ chỉ làm thời gian ngắn thôi thì những cái visa mà chưa có thể là gọi là ở đây được thì họ có thể chuyển qua cái chương trình EB3 cái, cái, những cái visa nào mà cái, cái, cái chữ đầu là chữ Y á, thì họ có thể đi đến cái 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 thẻ xanh giống như EB3 là họ đi đến cái thẻ xanh được uh, EB5 là họ đi đến cái thẻ xanh được hay là EB1 là họ đi đến cái thẻ xanh được còn những cái chương trình mà cái chữ đầu như L1 hay J1 là cái visa trẻ để cho họ đi tới đi lui thôi chứ không có thể định cư được Yeah. rồi thì chúng ta đã có một cái cuộc uh, phỏng vấn liên quan với là, uh, là tới EB3 yeah. uh, trước khi chị đi Việt Nam chuyến vừa rồi uh, được biết là cũng có, có những người đã liên lạc qua với chị về cũng đẹp chị chỉ có thể nói uh, cái cái phản hồi từ cái buổi đó uh, đã cái có gì rồi dạ yeah. uh, liên lạc với chị gặp chị từ cái chương trình đó hay không và những cái câu hỏi họ đặt ra là gì À, thường thường á, thì có những người họ hồ sơ có họ người nào gọi từ cái, 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 cái chương trình đó không? Dạ có nhiều người gọi từ phố Bô Sa của anh lắm cũng thank you anh để interview à, mình về cái cái chương trình với anh thì à, à, mình cũng đi về bên Việt Nam rất là bận thì có những người họ đã bị vấp ngã trong cái quá khứ của EB3 là thế nào là họ đợi lâu cái 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 LC xuất hiện và họ không biết là cái job thật hay là job giả và có những người họ không có visa và họ phỏng vấn ở Việt Nam thì bây giờ họ phải làm như thế nào để giải quyết họ có thể nộp đơn tiếp tục hay là họ ngừng lại ở chỗ đó thì có những là những cái câu mà họ hỏi mình và họ cũng có những người họ muốn xin có những người họ đã có việc họ đang làm xong họ không có happy và họ đợi lâu quá thì họ bỏ họ mới nhảy qua cái job mới thì họ có hỏi là có được hay không hay là có những người mà họ đang bảo lãnh việc anh chị em khoảng 12, 14 năm thì họ đợi cái việc nó lâu quá thì họ có thể tham gia vào cái EB3 này được hay không thì đương nhiên sẽ được à, và có những em là F1 hiện tại ở Mỹ mà họ đang học ở đây bây giờ họ học xong rồi thì bây giờ họ phải đi về đâu đương nhiên họ không muốn trở về Việt Nam thì họ có thể tham gia EB3 được không đương nhiên họ sẽ được thì ăn thua các em họ thích làm hay không tại vì cái career của họ ra 4 năm rồi bây giờ họ trở lại thành unskilled thì họ đang có hơi bị cứng cứng ngay đó thì họ có chịu hay không đó là những cái question thì họ sẽ được những cái đó hết thì trở lại lại cái anh là vừa rồi thì họ hầu như là những người họ hỏi mình cái những cái thắc mắc đó và những người thì họ nghe rồi họ nghe rồi nhưng mà họ chưa có biết chọn cái văn phòng nào thì họ đến với mình thì mình giải thích đàng hoàng thì họ cũng tham gia rất là nhiều Yeah. As you know, uh, EB3, EB5 or L1, there's a lot of demand uh, for for that uh, from Vietnam and other countries as well. And on the other side, there's a lot of uh, company provided services. And uh, as I know, personally, a lot of people like uh, sending uh, their question or their their message to us. Um, complaining or, or, or asking to 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 know about uh, which one that they should uh, uh, approach because there's a, like a jungle out there uh, providing uh, these services. So what is your advice to the people who get no idea where to start? Well, my advice is that they need to meet with, see this is the, this is the great thing about our office. Most attorneys don't go over to Vietnam and the clients never get to meet the attorney face to face. I go over there, they can meet with me, they can talk to me. So I can look at their situation. Everybody's situation's different. The program that's good for this person might not be good for this person. That's why it's important to talk to the lawyer, not the agent or some other person over there, but actually talk to the lawyer, to find out what's the best program that's gonna work for them and their family. Every program's different and every individual's different, and you need to match the individual with the program that's going to work best for them and their finances. À, khi chúng tôi hỏi ông rằng là cái nhu cầu về uh, di trú EB1 hay là EB5 hay là L1 rất là nhiều từ chẳng những Việt Nam mà còn nhiều nước khác nữa và ngược lại ở phía ở đây thì rất là nhiều cái công ty cung cấp những dịch vụ này và chúng tôi đã nhận được rất nhiều cái uh, lời than phiền cũng như là những câu hỏi làm sao để lựa chọn được một cái nơi mà đáng tin cậy để mà khỏi mà tìm mất tật mang thì ông nói rằng là cái lời khuyên của ông là gặp những cái người mà có uh, kinh nghiệm thí dụ như là ch uh, chính bản thân ông đi Việt Nam nhiều uh, để mà gặp trực tiếp những cái người mà có nhu cầu uh, mỗi cái trường hợp của mỗi cá nhân đều khác nhau 
và mỗi cái chương trình uh, di trú những cái chương trình visa đều khác nhau uh, khi mà tiếp xúc trực tiếp với lại những người ta đó thì uh, uh, ông mới có thể cho biết được rằng là cái trường hợp nào là thích hợp với lại visa nào in general how can they Uh, make sure they are not losing their money uh, trying to uh, get a visa to go to the US. It's like any other business. If you're trying to pick a doctor, if you're trying to pick an auto mechanic, if you want to go have dinner at a restaurant, you look at the reputation, you talk to friends. It's, being a lawyer is no different than any other business. So you want to look at their experience, You want to look at, are they available? Can I meet with them? Can I talk to them? Do they return my phone calls? Do they address my questions? Do they address my concerns? There's, there's in any business, any business, you can go somewhere and if it's not the right person, they can take advantage of you or there's no, there's no difference. The, the important thing is somebody that has the experience, somebody that's available, somebody that you can talk to, somebody that can explain it to you. Those are the keys. So they need, just like if they were going and picking a doctor, you know, you want a doctor that's got a good reputation. So maybe one of your friends has gone there before or you're able to go in and talk to the doctor and you like their personality, you like the way they describe and explain the procedure to you, same thing. Okay, good. Uh, khi hỏi ông rằng là nếu mà không phải nói về văn phòng của ông, nhưng mà uh, uh, nó cách tổng quát thì uh, một người làm sao có thể kiếm được một cái văn phòng để mà có thể uh, nộp hồ sơ uh, mà yên tâm rằng là không bị uh, mất tiền của họ thì ông nói cũng giống như bất cứ uh, những cái cơ sở thương mại những cái loại hình thương mại khác như là uh, một uh, người uh, uh, bác sĩ một người sửa xe hoặc là một cái nhà hàng quý vị phải nhìn tới cái uy tín của cái người đó nhìn tới cái kinh nghiệm nhìn tới cái việc mà người đó có gọi là sẵn sàng à, để mà có thể gặp được để mà hỏi cái, à, hay không à, nếu không thì à, bất cứ một cái nghề nghề nào cũng có thể bị lợi dụng để mà à, bị à, không có tốt cho cái sự đầu tư của mọi người um, ok um, I have a very uh, uh, particular case I just read on the news there is a very high ranking uh, person in the US, uh, in in the Vietnam government and uh, he uh, he listened to someone and uh, he invest like uh, he, he paid like seven seven hundred thousand dollar to get like a, a, a express a visa to the US uh, with uh, getting the promise that uh, he will get it because that person have a good connection with the uh, government. Uh, the government, the state government, uh, state department. So, but the question is, can someone pay so they can go directly to the state department or the government <laughs> agency to get the express visa? No, the US? there's, there's no, no, such, no such thing. <laughs> Now, there are situations where not EB-5, not e, EB-3, not L-1. But there are situations where somebody can get an expedited visa to come to the United States for some other type of reason. But nothing that you, if you pay extra money, you get this extra. There's ways to expedite uh, filings and stuff like that. But to do that, you're talking a couple thousand dollars. There's no way to expedite the visa because you paid $700,000. There's no... There's no visa like that. There's no, so no program the, like that. So what is the situation that they can get expedited, if not money? Well, well, to buy? It, it would be it would be maybe a political reason or a humanitarian reason. Uh, you know, somebody's got a family member that's dying in the United States, and they want to get over there and see them before they die, or you know, something like that. Someone but to, yeah, like the transplant. Uh, yeah, or something. Or? Yeah, but not not to be able to come over and get a green card. That's what the EB-5 is. The EB-5 is that exact program. EB-5 is allowing somebody to apply to get a green card and they're cutting in front of everybody else. That's what EB-5 is. However, EB-5 takes a little bit longer now because so many people are interested. There's a limit of 700 per, per country per year. 
So there's that limit. But EB-5 is exactly that program. EB-5 is an expedited way for people to come to the United States and, and live in the United States. That's what EB-5 is. But you can't pay even more extra and get some special Visa. special EB-5 priority thing. There's no such thing. No uh, government agency is going to take money no, to get no, that. No, no, okay. no. Uh, chúng tôi vừa mới đọc uh, một cái uh, bản tin cũng khá ở đây yeah. uh, liên quan tới uh, uh, một uh, viên chức ở Việt Nam, ông, uh, ông Vũ Nhôn nói rằng là một số nhân vật nhận của ông 700 ngàn đô vì họ quen biết với lại cái bộ ngoại giao Hoa Kỳ để mà có thể có cái visa thì khi hỏi ông luật sư Jeff là có cái khả năng đưa tiền cho một cái cơ quan chính phủ hoặc là cho bộ ngoại giao Hoa Kỳ để có thể có một cái visa thật là nhanh hay không ông nói là hoàn toàn không có chuyện đó à, lý do mà những cái lý do mà có thể có cái visa nhanh À, cũng có nhưng mà không hề là có cái lý do uh, visa nhanh là nhờ được uh, đưa tiền nhiều uh, những lý do mà có thể được uh, visa nhanh thì nó có thể là những cái lý do liên quan tới uh, chính trị chẳng hạn hoặc là uh, nhân đạo thí dụ như là gia đình của một thân nhân ở đây có người sắp qua đời thì có một cái người khác ở nước khác có thể qua để mà chia tay hoặc là để mà qua để mà hiến tặng cái tàn nào đó cho cái người uh, ở đây uh, nói về cái việc mà À, à, có cái à, à, được được à, được đi nhanh hơn, được có thẻ xanh nhanh hơn thì đó chính là cái chương trình EB5 là một cái chương trình để trả tiền à, đầu tư để mà có thể đi qua đây nhưng mà ngay cả chương trình đó thì cũng là một cái chương trình có cái thời gian của nó chứ không phải là có cái chương trình à, à, vào khẳng định là không có hề có cái chuyện mà trả tiền để mà à, trong cái cơ, cơ quan chính phủ nào đó để mà có thể được qua đây sớm Thank you very much for your Thank information you. today. Of course, we're going to have a lot of other time to Absolutely. talk about EB-5, L1, and other type of visa that uh, your office are taking care of. Good. Thank you. Uh, give us uh, your final thought, please. Uh, well, thanks for having me here today. Thanks for introducing me to your, uh, your audience. Uh, always available to answer questions. Uh, and uh, look forward to assisting anybody that needs help and coming back and talking to you in the future. Ông cảm ơn là có ngày hôm nay và ông cho trong đợi sẽ gặp và gỡ mọi người nữa trong những cái chương trình sắp tới. What about any 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 uh, anything about your next coming trip? Would love to see. I'm going to be there September 21st to 23rd. Anybody that wants to see me, if they want to take me out to dinner, I'm available. Uh, but love meeting with people and answering their questions and helping however we can. So về chuyến đi tới của ông thì ông nói rằng là à, ai muốn gặp ông thì cho biết và ông à, ai muốn mời ông đi ăn tối thì ông cũng sẵn sàng à, rất là à, thích thú để gặp gỡ mọi người à, trong cái chuyến đi tới đây của ông vào tháng 10 à, tháng tháng 9 21 22 và 23 tháng 9 à, chị Dung cho cái lời kết của chị Dung à, đối với mọi người thì chị à, Ngọc Dung rất là gọi là hân hạnh để được anh mời lại một lần nữa để mà nói rõ về những cái chương trình về di trú lần hôm nay thì thank you nếu mà à, khán giả của chương trình anh có những gì thắc mắc thì văn à, phòng tôi này vẫn sẵn sàng để mà tư vấn thêm à, chỉ vậy thôi à, hẹn hốt là hẹn anh kỳ sau á ok thank you very much uh, again uh, và câu chuyện của chúng tôi sẽ tạm chấm dứt ở đây uh, những chương trình liên quan tới uh, các chương trình di trú à, tới Hoa Kỳ định cư lấy tài xanh ở Bình Viễn à, vân vân sẽ còn được à, đem tới khán thính giả trong thời gian tới và có thể là có những chương trình mà chúng ta làm làm live và khán giả có thể hỏi vào à, để mà được nghe cái tư vấn trực tiếp từ những vị ở đây à, I'm just uh, saying that maybe maybe in the future we can have like a live show where people can uh, uh, call and ask questions call, yeah. call or send a question and then you answer directly sure. to them Are you open to I've that? done that many, many times. So, yes. Okay. I'm open to it. rất là sẵn sàng để mà làm những chương trình mà có thể trả lời trực tiếp những khán giả gọi vào. Chương trình của chúng tôi chấm dứt ở đây và xin hẹn gặp lại trong những lần tới.